ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಯಳಂದೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಪದವಿಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಸ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗಿರಲಿ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಎನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಜನರಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಷಲಿ ಡಿಮಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಡತೆಯ ನಿಯಮಗಳೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೀಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಬಂತಲ್ವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸೊ ಭಾರತ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ
ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅವರಿಗೆ ವಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತೊಡಗುತ್ತೆ ಕೊಲೀಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದು ಯಾರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಳು ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದು ನೀತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಇವೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದ
ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇದಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಈ ನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಲುಪುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಸರಕಾರಗಳು ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಆಧಾರಿತವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತ ಬಡ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ದಿನಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಇರೋದರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅಂಗಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಮೂರೂ ಅಂಗಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಯಾದರೆ ತನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ
ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಬಹುಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಸರಳವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಮಸೂದೆ ಇನ್ನು ಬಹುಗಾತ್ರದ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನೂರಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಏಯ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸೇರಿರಬಹುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೈನ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತವೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಟೆಂತ್ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿರಬಹುದು
ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ